సో నేను సంజు గురించి ఎవరికి ఏం చెప్పట్లేదు బేసికలీ నేను బ్యాడ్ పర్సన్ కాదు కదా కానీ ఎక్కడో ఎవరికి చెప్పేస్తానని భయం అతనిలో ఉంచాను మీరు అనుకున్నంత కాకపోయినా కొంచెం దయ్యం పిల్లనే టామీ ఒక మాట చెప్పిన సంజూని సంజూనేం బ్లేమ్ చేయలేదు విచిత్రంగా ఏంటంటే నాకు కూడా అప్పుడప్పుడు అదే అనిపిస్తోంది కదా నేను ఇంకో మాట చెప్పిన ఈశాని కూడా మనం బ్లేమ్ చేయలేం వెయిట్ ఈశాన్ చేసింది తప్పే కాదంటున్నావు ఏంటి నువ్వు ఈశాన్తో ఆరు నెలలున్నావు కానీ ఏం చేయలేదు వాడిలా చెప్పడం ఎక్స్పెక్టెడే కదా ఎక్స్పెక్టెడ్ కాదు వాడికి నా మీద రూమర్స్ క్రియేట్ చేసే హక్కే లేదంటున్నా టామీ లుక్ ఎట్ యూ ఇంత హాట్ గా సెక్సీగా ఫ్యాషనబుల్ గా ఉంటావు అంటే అది ఆబ్వియస్ఏ కదా ఎప్పుడు అమ్మాయిలు ఇలా డ్రెస్ చేసుకోవాలని లెక్చర్ ఇస్తున్నావా ఏంటి అమ్మాయి డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ ని బట్టి ఆ అమ్మాయికి ఎంత మంది లవర్స్ ఉన్నారని చెప్పేస్తావా వాట్ నేను ఫ్యాషనబుల్ అన్నంత మాత్రాన నేను డేట్ చేసిన ప్రతి అబ్బాయితో చేయాల్సిన అవసరం లేదు నీకేదో కదిలింది ఏదో ప్రాబ్లం నువ్వు అది చెప్పట్లేదే ఐఎమ్ జస్ట్ సేమ్ ఒక్క అబ్బాయితో అయినా టామీ నేను రెడీ లేను అంతే దేనికోసం వెయిటింగ్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు దాకా నువ్వు ఏం చేయలేదంటే నాకే నమ్మబుద్ధి కావట్లేదు ఇందులో నమ్మబుద్ధి కావటం ఏంటి నీకు ఒక నిజం చెప్పనా చెప్పు నాకు కమిట్ అవ్వడంలో ప్రాబ్లం లేదు ఆహా అయితే దేనికోసం ఆగినట్లు జస్ట్ దాట్ నా హార్ట్ ని గెలిచేవాడు ఇంకా నాకు దొరకలేదు అంతే ఓహో టామీ హార్ట్ ఒక వరల్డ్ కప్ దాన్ని గెలవాలి నువ్వెళ్ళమ్మా వాళ్ళు గెలుస్తారు నీ హార్ట్ ఇంకా లేట్ అయితే అది హార్ట్ గెలవాలంటే ఫిజికల్ మాత్రం కాదు రా ద బాడీ మైండ్ సోల్ ఫీలింగ్స్ అన్నిటినీ ఒక వ్యక్తితో షేర్ చేసుకోవడం అది కమిట్ అవ్వడం అంటే టామీ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ సెక్స్ కమిట్ అవ్వడం అంటే హార్ట్ అండ్ సోల్ బాడీ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్ ఆల్ టుగెదర్ బట్ నీకు తెలుసు కదా నేను కొంచెం రొమాంటిక్ టైప్ దాన్ని రొమాంటిక్ అనరు ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ అంటారు నువ్వేమైనా వెయిట్ 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 దాన్ని ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ అని కూడా అనరు అసలు అప్పట్లో ఇంకా చాలా జరిగేవి తెలుసా అచ్చా అవును కానీ అప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ ఇవన్నీ లేవు కదా అదే ఫన్ అదే చూసేవాళ్ళు సో బేసికలీ నువ్వు సోషల్ మీడియాని బ్లేమ్ చేస్తున్నావు కదా దాన్ని ఎలా బ్లేమ్ చేయగలుగుతావు అసలు సోషల్ మీడియా లేకపోతే ఇంతమంది అబ్బాయిలు ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉండేవి కాదుగా నో వాట్ యూ థింగ్ ప్లీజ్ నాకు అది గుర్తు చేయకే ఈ గోల భరించలేక నా ఫేస్బుక్ అకౌంటే డియాక్టివేట్ చేయాల్సి వచ్చింది నీలాంటి హాట్ అమ్మే వచ్చేయడం ఆబ్వియస్ ఏ కదా ఓ హలో తప్పు దారి ఇక్కడ రా నాకు దారి చెప్తోంది పద నా పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ గా కూడా కాదు బోరింగ్ గా తయారవుతున్నావు ఏ నేను బోరింగ్ కాదు నేను చాలా ఫన్ ఓకే చూడు లిసన్ ఆ విషయంలో ఫన్ ఉండకపోతే ఇంకా ఏ విషయంలోనూ ఫన్ ఉండదు తెలుసా ఓకేనా ఎప్పుడు వదలద్దు కానీ చాలా బాధతరమైన విషయం ఏమిటో తెలుసా ఏంటి సంజు ఈశాన్ ఇలా బిహేవ్ చేస్తానని నేను షాక్ అయ్యాను అండ్ ఇట్స్ రియలీ బాదరింగ్ మీ కామ్ డౌన్ కమిట్ అవ్వకపోతే అబ్బాయిలు ఏదో సాధించలేనట్టు ఫీల్ అవుతారు తెలుసా ఐ మీన్ సో ఇప్పుడు ఈ విషయం గురించి అబద్ధం చెప్పేస్తే సాధించినట్లేనా ఆ లెక్క పెడితే నా ఎక్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ నేను వాళ్ళకి కమిట్ అయ్యానని అందరికీ చెప్పేస్తారు మరి అంతేగా హీరో ఐ వండర్ వాళ్ళు నా గురించి ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు వాట్ అంటే లైక్ వాజ్ ఐ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అర్థమైంది లే అంటే నువ్వు కమిట్ అవ్వకుండా నువ్వు ఎంత గుడ్ ఎంత బ్యాడ్ అని తెలుసుకోలేనేగా యా ఆశీష్ నీ ఎక్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్ యా చూద్దాం ట్రై చేద్దావా లెట్స్ స్టార్ట్ ఓకే లెట్స్ ట్రై నూ ప్లై కంప్లీట్లీ నేను ఆ విషయంలో సూపర్ అనమాట నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది ఒక మాట అడగాలి నువ్వేంటి పెద్ద ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినట్టు అసలు అంత పద్ధతిగా ఉంటావేంటి ఆ పద్ధతిగా కనిపించే అమ్మాయిలు ఉన్నారు చూడు వాళ్లే ఎక్కువ ఆట కరెక్టే ఇప్పుడు మీ డాడీ అంత కూల్ గా ఉంటే నువ్వేంటి ఇలా తయారయ్యావు 
అంత పద్ధతిగా నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ మా నాన్న నన్ను చాలా డిఫరెంట్ గానే పెంచారు నీకు తెలుసా మనం ఆ దేశానికి దూరంగా ఉన్నప్పుడు అక్కడికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలు చాలా దగ్గరగా పట్టుకుని వదులకుండా ఉంటాం ఎస్పెషల్లీ బేసిక్ వాల్యూస్ కరెక్ట్ సో నేను లండన్ లో పుట్టినా పెరిగినా మా నాన్న నన్ను చక్క ఇండియన్ వాల్యూస్ తోనే పెంచారు బట్ ద ఫనీ థింగ్ ఇస్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇండియన్ వాల్యూస్ తోనే పెరుగుతుంటే కానీ ఇండియాలో ఉన్న ఇండియన్స్ ఏమిటో వెస్టర్న్ వాల్యూస్ వరకు పరిగెత్తూ ఉంటారు సో ఇవాళ ఇలా నేను ఉన్నానంటే ఖచ్చితంగా మా నాన్నకి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి ప్రకాష్ ఆ రోజు నన్ను నీతో ఇంటికి తీసుకొచ్చావు ఒక రోజు మన ముగ్గురిగా మన అమ్మాయి టామీతో ఈ ఇంటికి వస్తాం హాయ్ టామీ నీకు పేరు నచ్చిందా నాకు తెలుసు నీకు ఈ పేరు నచ్చుతుందని ఎందుకంటే ఇది మీ అమ్మనికి సెలెక్ట్ చేసిన పేరు మీ అమ్మ మంతకి లేదు తను లేని లోట్ నేను తెచ్చలేను కానీ ఇక మీదట నీకు తల్లి తండ్రి నేనే నీకు ఏ లోటు రాకుండా నేను చూసుకుంటాను ఇలా నేను వేలు పట్టుకున్నాన్న విషయం నాకు గుర్తలేదు కానీ ఆ రోజు నేను ఆ మాటని అర్థం చేసుకుని ప్రామిస్ తీసుకున్నాను అని పదే పదే తలుసుకుని హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవారు నాన్న ఆ ప్రామిస్ ని నిలబెట్టుకోవడానికి నాన్న నాకు అందమైన ప్రపంచాన్ని క్రియేట్ చేశాను I see. I'm coming now. For my daughter. It's her for the first time. Single parent? Yeah. You don't need to buy all of them. Uh, uh, how do I know what she's going to choose? Let her figure it out. She's lucky. You're such a wonderful father. Thank you. నాకు హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు నీకు షాపింగ్ గుర్తొచ్చిందా అది కొంచెం అర్జెంట్ గా కొనాల్సి వచ్చింది అంత అర్జెంట్ ఏంటి నాకు ఇరిటేటింగ్ గా ఉంది డాడీ ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు ఏ తండ్రి కూతురికి పని చెప్తారు నీకేం కాలేదు యువర్ ఆల్ రైట్ యువర్ ఫైన్ నాకు తెలుసులే కాస్త గారభం చేస్తావని అన్నాను ఇంకొన్నేళ్లు పోతే నువ్వే నన్ను గారాభం చేస్తావులే నేనెంత ఎదిగాను అన్న విషయంపై నాకు లెక్చర్ ఇవ్వకు ప్లీజ్ నీకు ఆరేళ్లప్పుడు పదహారేళ్ల అమ్మాయిలు బిహేవ్ చేసేదాని అంటే సాయంత్రం సిక్స్ థర్టీ డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ హాయ్ టామీ సమ్
I hate boys. ఇక్కడున్న వాటిలో నీకు నచ్చిన ఫ్లవర్ ఏదంటే నీ ఫస్ట్ ఇన్స్టింక్ట్ ఓ అందమైన ఫ్లవర్ మీద కేళుతుంది బాయ్స్ కూడా అంతే నువ్వు అందంగా ఉన్నావు కాబట్టి నీ వైపు అట్రాక్ట్ అవుతారు బట్ నువ్వు మాత్రం నీ అందం కంటే నిన్ను నీలా ఇష్టపడే వ్యక్తినే ప్రిఫర్ చేయి మరి ఏ అబ్బాయి నా అందాన్ని ఇష్టపడుతున్నాడు ఏ అబ్బాయి నన్ను నన్నుగా ఇష్టపడుతున్నాడు ఎలా తెలుస్తుంది ఎప్పుడు నువ్వు అబ్బాయి లుక్స్ కి అట్రాక్ట్ కాలేదో అప్పుడు నీకు ఇది అర్థం అవుతుంది నువ్వేదైనా చెప్పుడాడి ఐ హేట్ బాయ్ కానీ ఇది ఎక్కువ కాలం ఉండదులే శాడ్ Happy birthday, Tammy. Ah, life flow first time, you know Nathan drink gel. Um, if you don't want to drink it, I'll drink it, Daddy. Just a little bit, I'll drink it. I'll drink it. But I don't know if you don't want to drink it. I know about my daughter. Hmm. Try it. So, what's your favorite whiskey? Hmm? What's your favorite whiskey? ఎక్కువ తాగలేను ఓకే ఫైనలీ వాట్ ఇస్ యువర్ చాయిస్ విస్కీ వైన్ ఇవాళ వైన్ తో సెటిల్ అయిపోతాం గుడ్ కమ్ ఎక్కడ ఫాలో మీ డాడీ డాడ్ స్మోక్ చేస్తున్నావా అయ్యో సీరియస్ నేను స్మోక్ చేయొచ్చా షూర్ నచ్చలేదు కానీ దాట్ తో ఇలా స్మోక్ చేసే అవకాశం ఏ కూతురు వదిలికుంటుంది నాకు నచ్చలేదు మీరు కంగారు పడకండి I am going to miss you, Rah. Dad, my college is just two hours. I am going to miss you every weekend. If you miss me, you will miss me. Don't worry. I am going to miss you in the same way. Why are you going to miss me? Are you in love? Why are you? I am going to miss you. If you are going to miss me, you will miss me. You will miss me. ఎలాంటి లిమిట్స్ సెక్షువల్ లిమిట్స్ డాడ్ వేరెవరైనా అయితే నేను రాంగ్ గా గైడ్ చేస్తాను తండ్రిని కాబట్టి నేను రైట్ వే లో గైడ్ చేస్తాను అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నీ లైఫ్ లోకి ఎవడైనా నచ్చిన వాడు వస్తే వాడిని నాతో కంపేర్ చేయకు ఎందుకు అవుతున్నా దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్ ప్రేమించిన ఆడవాళ్ళంతా అబ్బాయిల్ని తండ్రులతో కంపేర్ చేయటం కామన్ బట్ వీఆర్ డిఫరెంట్ బాయ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అది వాళ్ళ తప్పు కాదు బట్ మై డాడ్ ఇస్ ద కూలెస్ట్ 
Cheers. Oh, cheers. Hey, that's so cool. I love it. Yeah. No, put up the perfect your putter. Nickel at the air or so let. No tattoo inch put on a jeppu. No, no inch put on. Dad, me to tattoo carry chase and the cool car. Challenge it do. Hey, Dad. Oh, I wanted to tell you something huh. important. A bail me a mile with a pet the component into the sir. Tattoo no, really? Japanese store. <laughs> sorry, sorry, sorry. A bail key, a mile with a pet the problem even hunting. A mile a bail the pretty vision on control just that. Ah. फ्रीडम उ अंकि <laughs> 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 మా పేరెంట్స్ కి మొన్నే డివోర్స్ అయింది మీరు మా మమ్మీకి ఫోన్ చేస్తారా బై డాడ్ సీ యు కొత్త మెరు పట్టావేని కంటి కలకి